ரமலான் மாதத்தின் நடுப்பத்து நாட்கள் ஆரம்பமாகி இருக்கின்றன எனவே இந்நாட்களை அதிகம் அதிகம் நாம் மன்னிப்பை தேட பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுவோ தன் அருளால் சொர்க்கத்திற்கும் தன்னுடைய மன்னிப்புக்கும் உங்களை அழைக்கின்றான் அல்லாஹுவிடம் மன்னிப்பு கோருங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவனாகவும் நிகரற்ற அன்புடையவனாகவும் இருக்கின்றான் உங்கள் இறைவனின் மன்னிப்புக்கும் சுவர்க்கத்திற்கும் விரைந்து செல்லுங்கள் அதன் விசாலம் வானம் பூமியின் விசாலத்தை போன்றதே அது இறையச்சம் உடையவர்களுக்காகவே தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளது அல் குரான் எவரேனும் ஒரு தீமையை செய்து அல்லது தமக்கு தாமே அநியாயம் செய்து பின்னர் அவர் மனப்பூர்வமாக அல்லாஹுவிடம் மன்னிப்பு கேட்பாரேயானால் அவர் அல்லாஹுவை மன்னிப்பவனாகவும் மிக்க கருணையுடையவனாகவும் காண்பார் அல் குரான் மானக்கேடான ஏதேனும் ஒரு செயலை அவர்கள் செய்துவிட்டாலும் அல்லது ஏதேனும் பாவத்தினால் தமக்கு தாமே தீங்கிழைத்துக் கொண்டாலும் உடனே அவர்கள் மனப்பூர்வமாக அல்லாஹுவை நினைத்து தங்கள் பாவங்களுக்காக மன்னிப்பு தேடுவார்கள் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யார் பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் மேலும் அவர்கள் அறிந்து கொண்டே தங்கள் பாவ காரியங்களில் நீடித்திருக்கவும் மாட்டார்கள் மேற்கண்ட இறைவசனங்கள் அனைத்தும் நாம் நமது பாவங்களுக்காக நிச்சயம் அல்லாஹ்விடத்திலே மன்னிப்பு தேட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது நபி சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஆதமின் அனைத்து பிள்ளைகளும் தவறு செய்பவர்கள் தான் அவர்களில் பாவ மன்னிப்பு தேடுபவர்கள் தான் மிகச் சிறந்தவர்கள் நிச்சயம் அல்லாஹ் நம்மை மன்னிப்பதற்கு தயாராகத்தான் இருக்கின்றான் என்பதில் சற்றும் சந்தேகமில்லை நமது பாவங்களுக்காக நாம் வருத்தப்படுவதும் கூட ஒரு தௌபா தான் என்று நபி சல்லாஹு அலிவசல்லம் அவர்கள் கூறியிருப்பதும் இங்கு கவனிக்கத்தக்கதே எனவே இந்த ரமலானில் நமது பாவங்களுக்காக வருத்தப்பட்டு இறைவனிடத்தில் நாம் அதிகம் அதிகம் பாவ மன்னிப்பு தேடுவோமாக